अगर आप यूज कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो गाड़ी ज्ञान के आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, यानी कि आपको इंजन के बारे में नॉलेज नहीं है इंजन को कैसे चेक किया जाए उसके बारे में नॉलेज नहीं है गाड़ी को कैसे चेक किया जाए उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर भी अगर आप यूज कार लेना चाहते हैं तो कैसे आप एक सेफ डील ले सकते हैं जहां पर आपका नुकसान नहीं होगा तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस वीडियो के हिसाब से चलते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूँ की आपका नुकसान कभी भी नहीं होगा तो यूज कार लेने के सबसे पहले आप अपना बजट सेट कीजिए यानी कि आपको दो लाख के अंदर कार चाहिए या फिर तीन लाख के अंदर कार चाहिए सबसे पहले इस बजट को सेट कर लीजिए अब बजट सेट करने के साथ साथ में आप 20 से तीस हजार रुपए ऐसे फालतू के रखिए मान लीजिए आपके बजट अगर तीन लाख तक है तो आप दो लाख सत्तर दो लाख अस्सी तक कार देखिए उससे ज्यादा ना जाए आप अपने हाथ में जो है बीस रुपए रखिए क्योंकि यूज कार लेने के बाद गाड़ी के ऊपर अपने हिसाब से कुछ खर्चे होते हैं जैसे गाड़ी को खरीदने के बाद जैसे आप सर्विसिंग में लेके जाएंगे तो छह सात रुपए वहां पर खर्चा होने वाला है साथ साथ में अगर आप टायर वगैरह चेंज करते हैं तो वहां पर खर्चा आने वाला है इस वजह से 20 से तीस हजार रुपए आप अलग बचा करके रखिए अब दूसरा चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आपका बजट लिमिटेड है यानी कि तीन लाख से कम है तो ट्रू वैल्यू वगैरह में जहां पर सर्टिफाइड कार मिलता है वहां पर मत जाइए क्योंकि वहां पर जो कार के प्राइस होते हैं वो तीस से चालीस पचास तक जो है वो ज्यादा रखे जाते हैं तो आपका पहला चॉइस ये होगा कि आप कहीं पर भी मान लीजिए ओएल पर किसी ओनर के पास से गाड़ी लेने के प्रयास कीजिए अब तीसरा जो चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आप गाड़ी सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये गाड़ी को मुझे देखने के लिए जाना है तो सबसे पहला दिन तो आप खुद चले जाइए वहां पर गाड़ी को देखने के लिए अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो पहले दिन में जाकर आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लीजिए साथ साथ में कुछ चीजें आपको चेक करनी होगी क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं पहला चीज चेक कीजिए गाड़ी के पेपर जी हाँ कितना ओनर है गाड़ी का फर्स्ट ओनर है या फिर सेकेंड ओनर है वो चेक करके देखिए अगर फर्स्ट ओनर है तो गाड़ी का प्राइस उस हिसाब से दीजिए अगर सेकंड ओनर है तो आप समझ कर रखिएगा कि आप थर्ड ओनर बनने जा रहे हैं अब आप जब गाड़ी को रिसल करेंगे तो वहां पर जो लेगा आपसे गाड़ी वो फोर्थ ओनर बन जाएगा इस स्थिति में जो है आप गाड़ी का प्राइस जो है वो निगोशिएट कर सकते हैं तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि गाड़ी का टैक्स कितना दिन वैलिड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टैक्स बहुत बड़ा अमाउंट होता है जैसे कि मान लीजिए तीस से पैंतीस हजार रुपए कोई कोई गाड़ी का टैक्स लगता है किसी किसी गाड़ी का पच्चीस टैक्स लगता है तो इस वजह से जो वो अमाउंट बन जाता है वो बड़ा बन जाता है अगर टैक्स फेल होने वाला है अगले एक साल में या फिर दो साल में तब आप ले सकते हैं लेकिन अगर टैक्स फेल होने वाला है अगले दो महीने में तीन महीने में तो उस स्थिति में जो है गाड़ी का प्राइस आप कम कर सकते हैं आपको देखना है कि गाड़ी का इंश्योरेंस प्रॉपर हुआ है या फिर नहीं ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का जो है इंश्योरेंस फेल रहता है अब जिस पीरियड में इंश्योरेंस फेल रहता है उस पीरियड में हो सकता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो उन्होंने तो बाहर से ठीक करवा ली हो इस तरह का जो चीजें हैं वो रहते हैं इस वजह से गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो प्रॉपर चेक कर लीजिए गाड़ी के पेपर में चौथा चीज चेक कीजिए कि गाड़ी का जो भी सर्विस रिकॉर्ड है वो अवेलेबल है कि नहीं हो सकता है कि ओनर जो है वो बाहर से सर्विस करवाता हो तो जहां से सर्विस करवाता है वहां उसका एड्रेस ले लीजिए और वहां पर जाके पूछिए कि गाड़ी में क्या दिक्कत है नहीं है ये हो गया पहला दिन अगर आप जाते हैं तो ये ये काम आपको करके आना है अब जैसे पेपर उसका अगर ओके है सारी चीज अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो दूसरा दिन आपको जाना है मैकेनिक को लेकर या फिर अपने किसी ऐसे दोस्त को लेकर जिनको गाड़ी के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो अब अगर ऐसा दोस्त आपके पास नहीं है तो आप आराम से तीन चार सौ देके एक मैकेनिक को लेकर जा सकते हैं अब मैकेनिक जैसे आपके साथ में जाएगा तो वहां पर मैकेनिक को गाड़ी चलाने के लिए दीजिए पहला आप बगल में बैठ रहिए और मैकेनिक को जो है गाड़ी चलाने दीजिए और उसको खुद डिसाइड करने दीजिए कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है दूसरा चीज यह है कि इंजन को जो है सामने का बोनेट जो है वो खोल दीजिए मैकेनिक को ये चेक करने के लिए दीजिए कि गाड़ी का कंडीशन कैसा है गाड़ी का इंजन का कंडीशन कैसा है ऑयल लीकेज तो नहीं है साथ साथ में गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है कहीं पर रस्टिंग तो नहीं जमा हुआ है यह सारी चीज जो है वो मैकेनिक को चेक करने के लिए दीजिए फ्री स्पेस दीजिए मैकेनिक को और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैकेनिक से उसी जगह पर कुछ ना पूछे मैकेनिक को गाड़ी अपने हिसाब से देखने दीजिए बाद में जब आप घर आएंगे उस वक्त पर जो है मैकेनिक से पूछिए कि गाड़ी का कंडीशन कैसा था मान लीजिए उसी जगह पर अगर आप पूछते हैं तो हो सकता है कि मैकेनिक आपको कह दे कि नहीं भाई गाड़ी ठीक नहीं है तो ओनर आपसे बोले कि नहीं उसको मैं ठीक करा के दूंगा ये दूंगा वो दूंगा इस वजह से जो है मैकेनिक से वहां पर कुछ ना पूछे मैकेनिक को बोले अपने हिसाब से भाई तू चेक कर ले और घर आके मुझे बता कि गाड़ी कैसा था एक बार मैकेनिक चेक कर लेता है और ग्रीन साइन दे देता है कि गाड़ी भैया एकदम फर्स्ट क्लास है तो वहां
अब जैसे आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो गाड़ी के जो पार्ट्स है वो खोल लेते हैं और दूसरा पार्ट जो है गाड़ी के अंदर लगा देते हैं और इस स्थिति में जैसे ही आप दूसरे दिन गाड़ी को डिलीवर लेने के लिए जाते हैं तब तो आप मैकेनिक नहीं लेकर जाएंगे तो उस स्थिति में वो क्या करता है कि गाड़ी आपको चिपका देता है अब जैसे आप गाड़ी को घर लेकर आएंगे दो तीन महीना चलाने के बाद जैसे गाड़ी दिक्कत देगा अगर आप ओनर को बताते हैं तो वो तो कहेगा कि आप सर तो मैकेनिक लेकर आए थे तो वो तो आपका फॉल्ट है मैंने तो आपका सामने गाड़ी को रख दिया था आपने चेक किया देखा उसके बाद खुद से खरीदा इस वजह से आप एडवांस पेमेंट जो है वो किसी को मत कीजिए आपको सिर्फ आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस दिन आप गाड़ी लेने के लिए जाएंगे उसी दिन उसको जो है अपना पेमेंट दीजिए हो सकता है चेक में दीजिए कैश में दीजिए जो भी आपका फाइनेंस है जो भी है वो वहां पर उसको क्लियर कीजिए जिस दिन आप गाड़ी लेने के लिए जाएंगे और उस दिन भी मैकेनिक एक जो है अपने साथ में रखना मत भूलिए क्योंकि पांच सौ वो लेगा और फिर से जो है गाड़ी को चेक कीजिए फिर से जो जो चीजें पहले थी वो चीजें अगर सही सलामत दूसरे दिन भी मैच करता है यानी कि मान लीजिए पहला दिन जो इंजिन था जो पार्ट थे वो सारी चीज अगर दूसरे दिन भी मैच करता है सब अगर सेटिस्फाइड अगर आप रहते हैं तभी आप जो है मैकेनिक को बिठाइए घर में गाड़ी को लेकर आइए तो आशा करता हूँ गाड़ी गान के ये एपिसोड आपको पसंद आया है अगर पसंद आया है तो इसको एक लाइक कर दिए अपने दोस्तों साथ शेयर कर लीजिए जो गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ा हेल्प मिल सके और जाते वक्त गाड़ी गैन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले इसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अगर आपको यूज कार के बारे में कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए मैं उसका आंसर जरूर करूंगा जय हिंद बंदे मातर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में